हाय फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पूजा योग दूरी यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से किसी पेड़ पर्वत की ऊंचाई फाइंड कैसे करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए उन्नयन और अवनमन कोण के बारे में उन्नयन कोण क्या होता है अगर सर को उठाना पड़े तो उन्नयन कोण सर झुकाना पड़े तो अवनमन कोण आइए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं जैसे ये कोई लड़की बैठी है यहाँ पर नीचे देख रही है जैसे मान लो ये सर है इसके जस्ट सामने होती है छत की आँख के सामने अगर सर झुकाना पड़े इस तरह से तो उसको बोलते हैं अवलमन कौन यानी कि सर को नीचे झुकाना पड़े तो अवलमन कौन और यही अगर कोई इंसान नीचे है और ऊपर पतंग उड़ रही है जैसे मान लो इस तरह से तो सर उठाना पड़ेगा तो ये है उन्नयन कोण इसके बाद दूसरा डायग्राम देखते हैं जैसे ये है ये पतंग उड़ रही है ये लड़की नीचे से ऊपर सर को उठा के देख रही है नजरें उठाओ तो उन्नयन कोण उसे उन्नयन उसे उठाना नजरें उठाओ तो उन्नयन नजरें दिखाओ तो अवनमन कोण लेकिन उन्नयन कोण और अवनमन कोण है वो इक्वल होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेशन और अवनमन को बोलते हैं डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन वाई बिकॉज टू पैरल लाइंस इंटरसेक्ट बाय थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा कट करती है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं और एक डिवाइस होती है थियोडोलाइट इसकी सहायता से एंगल मेजर करते हैं यह एक सर्वेक्षण यंत्र है जो त्रिकोण मिति के नियमों पर आधारित है इसका प्रयोग करके कोण का मापन करते हैं और इसमें एक टेलीस्कोप लगा होता है इस तरह से बाकी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हैं असली मकसद है क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकिन उससे पहले नोट करके ध्यान रखना है जब ग्राउंड की बात होगी तो सीधी लाइन बनाएंगे जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए और खंबा हुआ पेड़ हुआ या एनीथिंग पेड़ पहाड़ पर्वत जब तक बोला ना जाए तब तो तक सीधा खड़ा करेंगे पता चला अपनी तरफ से पीसा पी मीनार बना दें तो गलत डायग्राम जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए तब तक नॉर्मल थिंकिंग रखेंगे एक्सट्रीम थिंकिंग की कोई आवश्यकता नहीं है उसने कहा ग्राउंड पे एक पेड़ खड़ा तो सीधा है ये ग्राउंड और परपेंडिकुलर जस्ट 90 डिग्री पे बनाएंगे पेड़ पहाड़ पर्वत ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कुछ भी ऐसे जब तक कहा ना जाए तब तक 90 डिग्री पे ही बनाएंगे ग्राउंड और ट्री हुआ या ग्राउंड के साथ पेड़ पहाड़ पर्वत एनी थिंग यू लाइक क्वेश्चन है कि सर्कस में एक कलाकार है 20 मीटर की डोरी पर चढ़ता है ये डोरी है 20 मीटर जैसे खंबे पर चढ़ना तो एक डोरी बांधेंगे तो इसकी सहायता से जा रहा है ऐसे नहीं जा रहा है और ये डोरी है बिल्कुल तनी हुई है सीधी है जैसे पतंग उड़ती है जैसे इस तरह से और डोरी एकदम तनी हुई एकदम टाइट भूमि स्तर के साथ डोर के साथ बनाया गया कौन ये वाला कोण दिया गया तीस डिग्री ऊंचाई ज्ञात करनी है ये हाइट 
त्रिकोण दिया गया तीस थीटा इक्वल टू दिया गया तीस डिग्री कोण के सामने होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब नाइन्टी डिग्री के सामने होता है कर्ण तो ये नाइन्टी डिग्री ये हो गया कर्ण यानी एच कोण के सामने होता है पी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और आईपोटेनस में क्या संबंध होता है साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन आईपोटेनस कौशिक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर चाहे इससे कर लो चाहे इससे लेकिन ज्यादातर साइन का ही यूज करते हैं साइन का ही हो सकता है कॉस का और टेन का इन्हीं तीन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन तीन की कोई आवश्यकता नहीं है कौशिक हुआ सेक हुआ और कॉट हुआ इनका यूज नहीं करें साइन थीटा कितना दिया गया तीस डिग्री पर पेंडिकुलर कितना है फाइंड करना है एच हाइपोटेनस कितना है ट्वेंटी साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू ये वैल्यू बताई थी कैसे बनती है कैसे याद होती है थर्टी डिग्री वन अपॉइंट टू इक्वल्स टू एच बाई टेन थर्टी इससे जो कट करते हैं टेन टाइम्स वन टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई एच इक्वल्स टू टेन मीटर यही है हाइट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन आंधी के कारण एक पेड़ टूट गया है टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ये पेड़ टूट गया टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है तो ये ग्राउंड है और ये कोई पेड़ होगा पहले आंधी आई ये टूट गया तो इतना हिस्सा ये ऊपर वाला यहाँ से मान लो देखो कि ये टच करने लगा इस तरह से पहले कंप्लीट पेड़ था इस तरह से आंधी आई तो ये टूट गया और ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से झुक गया नीचे जमीन को टच करने लगा अब टूटा हिस्सा यहाँ आ गया मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है और ये थर्टी डिग्री है यहाँ पर पेड़ के ये है पेड़ और ये फुट सात बिंदु का मतलब ये फुट यहाँ से जहाँ पे छू रहा है ये डिस्टेंस दी गई है एट मीटर तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है ये कंप्लीट हाइट एच एट अगर ये एक्स मान लें इसको ये टूटा हुआ भाग उसको वाई मान लें और ये वाई मुड़ के यहाँ आ गया कंप्लीट हाइट होगी एक्स प्लस वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी पड़ेगी ये एक्स है और ये वाई में तो साइन थर्टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई इसकी वैल्यू होती है बटा पॉइंट टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो वाई इक्वल टू टू एक्स अब एक बार लगा दें टेन थर्टी नंबर के आधार यानी टेन तीस इक्वल्स टू एक्स अपॉन एट टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एक्स वाई एट लॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू एट एक्स इक्वल्स टू एट अपॉन रूट थ्री जो भी होगा मीटर सेंटीमीटर अब x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो y निकल आएगा y इक्वल्स टू एक्स टू इंटू एक्स यानी टू इंटू ये समीकरण एक से x की वैल्यू कितनी है एट अपॉन रूट थ्री तो y की वैल्यू हो गई एट टू या सिक्सटीन अपॉन रूट थ्री टोटल हाइट x प्लस वाई 
एक्स प्लस वाई कितना एट अपॉन एक्स है एट अपॉन रूट थ्री और वाई कितना सिक्सटीन अपॉन रूट थ्री तो ये हो जाएगा कितना ट्वेंटी फोर अपॉन रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के क्योंकि अपॉन में रेशनल नंबर नहीं लिखा जाता तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर अपॉन ये रूट थ्री के रूट थ्री कितना होगा थ्री और ये रूट थ्री ऐसे रहेगा थ्री एट या ट्वेंटी फोर एट रूट थ्री पेड़ की हाइट है मीटर है तो ये आंसर आएगा मीटर में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए दो फिसलन पट्टी बनाना चाहता है लगाना चाहता है पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसके शिखर की ऊंचाई है वो 1.5 मीटर शिखर की ऊंचाई 1.5 मीटर इस तरह से फिसलन पट्टी ये होती है इस तरह से यहाँ से बच्चे चढ़ के फिर फिसलते हैं ऊपर से नीचे इसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी और तो भूमि के साथ तीस अंश का कोण बनाती है ये वाला कोण है तीस डिग्री का जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे आए उनके लिए तीन मीटर हाइट का जो भूमि के साथ साठ अंश का कोण इस तरह से इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी ये कोण है साठ डिग्री का इसकी ऊंचाई तीन मीटर प्रत्येक फिसलन पिट्टी की लंबाई क्या होगी इसकी लंबाई बतानी है इसकी लंबाई बतानी है दो क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन ये से है एक क्वेश्चन ये है इनको अलग अलग भी बना सकते हैं एक बार तीस है डिग्री तो एक बार साठ डिग्री है यहाँ पर वन पॉइंट फाइव है इसको एक्स मान लें इसको वाई मान लें और ये तीन मीटर हाइट है तो ये कोण के सामने होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस पहले इस वाले केस में केस फर्स्ट में ये 1.5 पॉइंट ईयर वाले बच्चों के लिए है डेढ़ साल ये तीन साल वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन तीस इक्वल्स टू ये 1.5 पॉइंट फाइव अपॉन एक्स ये होता है वन बाई टू इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव अपॉन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव टू या थ्री मीटर ऐसे यहाँ पे साइन सिक्सटी इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर नाइन्टी डिग्री के सामने हाइपोटेनस ये होगा थ्री अपॉइंट बाई साइन सिक्सटी बिकम्स रूट थ्री बाई टू ये होगा थ्री बाई थ्री अपॉइंट बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ये हो जाएगा थ्री टू या सिक्स और ये रूट थ्री अपॉन में आ जाएगा फिर इसको अपॉन में रेशनल नंबर होता नहीं है तो रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड सिक्स रूट थ्री अपॉन थ्री थ्री टू या सिक्स तो यानी कि टू रूट थ्री मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोर नंबर फिर है ग्राउंड कि एक बिंदु से एक मीनार की बाद बिंदु का मतलब फुट तीस मीटर दूर है तो एक ग्राउंड बनाएंगे एक मीनार 
बताया ना जब तक कहा ना जब तक नाइन्टी डिग्री बनाएंगे ईसा की मीनार नहीं बनाएंगे गलत हो जाएगा तीस मीटर दूरी पर यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया इधर इधर भी ले सकते हैं पॉइंट कहीं मान लिया ए पॉइंट है तो ये है तीस मीटर जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो इधर बनाएगा जो राइट हैंड से लिखता है वो इधर जिसको वैसे इच्छा हो कहीं भी ले सकते हैं ये पॉइंट ए पॉइंट इधर भी हो सकता है जिसको जहाँ इजी लगे मीनार की हाइट बतानी है ये हाइट बतानी है इसको ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के सामने क्या होता है टेनिस अब ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री कोण के सामने होता है पी यानी कि लंब और ये होता है कर्ण और ये क्या है आधार यानी कि बेस अब कर्ण नहीं दिया गया है लंब दिया गया आधार दिया गया तो लंब बटे आधार होता है टेन थीटा यहाँ पे साइन थीटा नहीं लगेगा लगा तो सकते हैं बट क्यों लगाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये एंगल तीस है ये नाइन्टी है तो ये वाला निकल आएगा कितना होगा साठ अब साइन से आंसर आ जाएगा लेकिन क्यों करेंगे जब आसानी से काम हो रहा है ये कितना है एच फाइंड करना है ये बेस है बेस कितना है थर्टीन ये एंगल थीटा की जगह तीस टेन तीस की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री ये हो जाएगा एच अपॉन थर्टीन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच इक्वल्स टू थर्टीन अपॉन रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड ये हो जाएगा थर्टीन रूट थ्री अपॉन थ्री मीटर रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा थ्री अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भूमि से साठ सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है तो ग्राउंड और ये ग्राउंड से जस्ट ऊपर एक पतंग उड़ रही है इस तरह से पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया जाता है यहाँ कहीं बांध दिया ग्राउंड पे और तो डोरी एकदम सी दिया है डोरी का झुकाव साठ अंश है ये मानते हुए भी डोरी या ढीली नहीं है बिल्कुल एकदम पता चला इसे डोरी नहीं है बिल्कुल टाइट है एकदम तो डोरी की लंबाई यही लंबाई पूछेगी डोरी की लंबाई ये है रेशम की डोरी सिक्सटी डिग्री एंगल बना रही है और क्या दिया गया साठ मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ऊंचाई है ये साठ मीटर अब एक्स पता करना है कोण के सामने होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दिया है कर्ण यानी हाइपोटेनस पूछा गया है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये क्या संबंध होता है साइन थीटा यानी कि सिक्सटी अपॉन एक्स इक्वल टू साइन थीटा कितना है सिक्सटी डिग्री तो साइन सिक्सटी की वैल्यू रख देंगे रूट थ्री वाई टू सिक्सटी ओवर एक्स प्लस मल्टीप्लाई तो रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा वन ट्वेंटी एक्स इक्वल्स टू वन ट्वेंटी अपॉन रूट थ्री फिर अपॉन मेरे इसका लंबर होता नहीं है तो जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड ये वन ट्वेंटी रूट थ्री अपॉन इन दोनों का इंटू करेंगे थ्री हो जाएगा थ्री फोर जट ट्वेल्व यानी कि फोर्टी रूट थ्री एक्स इक्वल्स टू फोर्टी रूट थ्री मीटर जो भी यूनिट मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी एग्जाम में हो भाई लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वन पॉइंट फाइव मीटर का लड़का तीस मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूर खड़ा है ये भवन है तीस मीटर का 
ऊंचाई का वन पॉइंट फाइव मीटर का लड़का खड़ा है कहीं पे ये ग्राउंड है यहाँ कहीं लड़का खड़ा है वन पॉइंट फाइव मीटर का जब वह आंख से पवन के शिखर का उन्नयन को तीस से साठ हो जाता जब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन को तीस से साठ हो जाए पहले इसको ऐसे मिलाएंगे लड़के की ऊंचाई है तो सर यहाँ कहीं होगा आंख की सीध में लाइन होती है ये कोण दिया गया है तीस डिग्री पहले तो अब जैसे कोई बिल्डिंग है अगर बिल्डिंग से दूर जाएंगे तो कोण है वो क्या होगा कम होता है देखिए जैसे जैसे बिल्डिंग से दूर जाएंगे कोण होगा कम ये एंगल कम होता जाता है और इसके दिवस अगर पास जाएंगे तो एंगल इंक्रीज होता है साठ हो गया मतलब आगे बढ़ गया लड़का सिक्सटी डिग्री हो गया है अब लड़का यहाँ आ गया इस जगह लड़का तो वही लंबाई थोड़े बदल जाएगी ऊंचाई तो वही रहेगी लड़के की तो कितनी दूरी चल कर गया है ये दूरी पूछी गई कितनी दूरी चला है ये एक्स मान ले तो ये भी एक्स होगा ये इसको बाई मान ले तो एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कितना डायग्राम बनेगा इसमें मेन डायग्राम यही है जो ये वाला इसी को बनाते हैं ग्रीन कलर वाले से ये वन पॉइंट फाइव है ये तो ये भी वन पॉइंट फाइव होगी और ये भी वन पॉइंट फाइव इतनी तो कंप्लीट है तीस तो तीस में से वन पॉइंट फाइव है माइनस कर देंगे ये तीस मीटर है ये वन पॉइंट फाइव मीटर तो ये इफेक्टिव लेंथ कितनी बचेगी कितनी थर्टी माइनस वन पॉइंट फाइव यानी थर्टी से पहले एक घटाएंगे तो ट्वेंटी नाइन आधा और घटा देंगे ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव मीटर बाकी कुछ नहीं पता ये एंगल पता है तीस डिग्री होगी साठ डिग्री ये डिस्टेंस पूछी गई है कितना चल के गया पहले ए था फिर बी पे पहुंच गया इसको सी मान लें इसको डी मान लें तो ये बाई मान लें तो दो ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल जिनमें एक को नाइन्टी डिग्री हो वो वाले दिए जाएंगे तो ये एंगल नाइन्टी है तो एक ये वाला त्रिभुज दिया जाएगा और ये कंप्लीट ट्रायंगल ये इस तरह से तो त्रिभुज बी सी डी में ये क्या है परपेंडिकुलर है ये बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है यानी कि टेन सिक्सटी इक्वल्स टू ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन फाइव टेन सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री इक्वल्स टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन वाई तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी हेलो तो वाई इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन रूट थ्री रूट थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री अपॉन थ्री इसको कट कर देंगे तो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन थ्री फाइव जा फिफ्टीन तो वाई इक्वल्स टू आगे कितनी वैल्यू इट गिव्स वाई इक्वल्स टू नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री मीटर
नाउ इस कंप्लीट ट्रायंगल ट्रायंगल ए सी डी टेन थर्टी इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन ये पूरी लेंथ बेस हो जाएगी यानी एक्स प्लस वाई की कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक एक्स फिर वाई यानी कि एक्स प्लस वाई टेन थर्टी की वैल्यू पुट कर देंगे वन अपॉन रूट थ्री ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव अपॉन एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री और एक्स की तो वैल्यू निकालनी थी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री माइनस वाई वाई की वैल्यू ये है नाइन पॉइंट फाइव ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव रूट थ्री माइनस नाइन पॉइंट फाइव रूट थ्री यहाँ रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस नाइन पॉइंट फाइव ये ट्वेंटी एट माइनस नाइन हो जाएगा कितना नाइनटीन पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव का तब तो नाइनटीन ये ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव माइनस नाइन पॉइंट फाइव हो जाएगा उन्नीस 